എല്ലാവർക്കും നാദസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യാത്തെന്ന് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മെഷർമെന്റും കാര്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പ് നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാനിതിന് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ്ക്ക് നമ്മൾ ആകെ ഒന്നര ടീസ്പൂണും പിന്നെ അര ടീസ്പൂണും ഒക്കെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മളൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിൽ കട്ട തൈര് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ അതൊരു പക്ഷേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായിട്ട് ഈ തൈരിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊരു സാധാരണ ലെവലിലുള്ള മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒന്നര കപ്പൊക്കെ ആക്കുക പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം ഇത് തന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി നല്ല മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നുകൂടെ മാറ്റം വരുത്തുക ഇനി മധുരം കുറക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കും വല്ലാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം നെയ്യോ ബട്ടറോ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് അല്പം വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓവർ ആകരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാനില എസെൻസും കൂടെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചേർക്കും വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാമത് ചേർക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ മിക്സ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വല്ലാണ്ട് പൊടിയൊക്കെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയിൽ ചേർത്തിട്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ബീറ്ററിന് പകരം മറ്റൊരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ബീറ്ററിന് പകരം വെക്കാനാവില്ല കാരണം മറ്റ് രീതികളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണം ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യം കഴിയും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും ആ വശങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വല്ലാണ്ട് ഇളക്കരുത് ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്നാണ് പറയുക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആണിത് അത് അങ്ങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററ് ഒരു ബേക്കിംഗ് ബോളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ബട്ടർ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം മൈദ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് കേക്ക് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിംഗ് ബോളിന്റെ അടിവശത്തിന്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിംഗ് ബോൾ ഒന്ന് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് അടർത്തി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഈ
ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേക്കിംഗ് ബോളിൻ്റെ ചൂടിൽ വീണ്ടും കേക്ക് വെന്ത് ചിലപ്പം കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മാറ്റണം ഇതാ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് പഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും റിച്ചസ് ഗോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ വിവോ ക്രീമോ തന്നെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർക്കാണ് ഇനി അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്തതും ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഈ ക്രീമിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആണ് ചേർത്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവൊന്ന് കൂട്ടാം പിന്നെ അത്ര മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അളവ് കുറക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം നമ്മളിത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ട്രേണിങ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഷേപ്പ് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഞാനിവിടെ വലിയ റൗണ്ട് നല്ല റൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ബേക്കിംഗ് ബോൾ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതാ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെക്കാണ് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് തെന്നി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രീം അവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയിട്ട് വെച്ച ആ ഒരു തേൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഒരു പഞ്ചസാര ലായനി പോലത്തെ അതും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ വശത്തും ഒരുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിറച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ക്രീം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ആക്കാം ഇതായത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലും ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരുമിച്ച് കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര മധുരാവും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും മധുരം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ വശങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരേ ഷേപ്പിൽ രണ്ടും നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളിനി എല്ലാ വശവും ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിക്കായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുക കാരണം ക്രീം തേക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേക്ക് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടും നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അധികം ഷേപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല ഈ ഒരു കേക്കിന് കാരണം അത് ആ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങളെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡ് കയറിയിട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ലെവലാക്
ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കില്ല അതിലിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റരുത് കാരണം ക്രീമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കേക്ക് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീമ് നറക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഡിസ്പോസിബിൾ കവറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിവശത്തേക്ക് ഈ ഒരു നോസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മെല്ലെ കത്രി കൊണ്ട് കട്ട് ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആ കവർ ഇറക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്കാക്കി മടക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ക്രീമും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എയർ പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആ എയർ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഡിസൈന് പകുതി വെച്ച് കട്ടായി പോവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നറക്കാൻ സാധാരണ ഷോപ്പിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ അതും ആവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഓരോ ചെറി വെക്കാണ് കേട്ടോ അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വെറൈറ്റി ചെയ്യാവോ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ക്രീമിലാവാതെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങളിൽ കൂടി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുക്കാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചോ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത